கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கல்வித்துறையில் பெரும் இடங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு இடங்களுக்கும் நம்ம எப்படி போகிறது குறிப்பிட்ட துறை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அதை பற்றிலாம் துரிதமான முறையில் நமக்காக விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக ஒவ்வொரு கெஸ்ட்டும் வந்துட்டுருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்கறதுக்காக நாராயணா கோச்சிங் சென்டரோட ஜோனல் பிஸ்னஸ் செட் திரு சுப்பிரமணியன் அவர்கள் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரோ நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் மேலும் இந்த ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த நாராயணா கோச்சிங் சென்டர் நிறுவனத்திற்கும் இந்த தளத்தை உருவாக்கி கொடுத்த புது யுகம் தொலைக்காட்சி நிலையத்திற்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஓகே லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு டென்த் அண்ட் டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம் காப்பியர் ஆகிட்டு இப்போ ஃப்ரீ டைமில் இருக்காங்க என்ன மாதிரியான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் என்ன மாதிரியான போட்டித் தேர்வுகள்லாம் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கலாம் இதிலெல்லாம் அவங்க பங்கெடுக்கிறது சிறந்த முறையாக இருக்கும்ன்ற பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த வாரம் நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு ஆசைப்படுறது என்னவாக இருக்குன்னா டென்த் முடிச்சாச்சு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் என்ன குரூப் எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் அடிப்படையாக பல பெற்றோர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழப்பமாகவும் இருக்குது குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை எடுக்கலாமா எது எடுத்தால் ஸ்கோப் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் என்ன எடுக்கிறாங்க இது மாதிரியான பல விதமான கொஸ்டின்ஸ் அவங்கக்குள்ளேயும் போயிட்டுருக்கு ஸோ டென்த் முடித்தவங்க என்ன மாதிரியான குரூப் செலக்ட் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர் பிரைட்டாக இருக்கும் சார் சரி எல்லா குரூப்புக்குமே நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் நாற்பத்தைந்து வருட கால அனுபவத்தில் அறிவியல் சார்ந்த குரூப்பை எடுத்து படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது வாய்ப்புகள்னு நான் சொல்ல வருது இதை ஒரு நாலஞ்சு கேட்டகரியாக கூட நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் லெவன்த் வரும்போது பிசிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அப்படி இல்லைனா பிசிஎம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்ஸ் இது சம்மந்தமான ஒரு குரூப்பை எடுத்து படித்தா உங்களுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இது அடிப்படையாக இவங்க இதை தேர்வு பண்ணலாம் இது ஒரு பெரிய ஒரு நல்ல தேர்வாக இருக்கும் இப்போ காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லையான்னா இருக்குது ஆனால் இவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் சாய்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம டிகிரி படிக்கிற டைமில் ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்தாங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மேடம் ஓகே சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கும்போது ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் பல விதமான ஆப்ஷன்ஸ் இது ஒயிட் ஸ்பெக்டம்ன்றது புரியுது ஆனால் பல பெற்றோர்கள் நினைக்கக்கூடியது நீங்கள் பிசிஎம் பிசிபி அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய பெரும் குழப்பம் என்ன எடுக்க முடியும் இன்ஜினியரிங் பண்ண முடியும் இல்லைனா வந்துட்டு மெடிக்கல் பண்ண முடியும் ஒருவேளை நம்ம பிள்ளைங்க மார்க் கம்மியாக எடுத்துகிட்டா என்ன பண்ணுறது என்ன குரூப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறது அவங்களோட குறிப்பிட்ட துறை சார்ந்து என்ன மாதிரியான குரூப்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியும் குரூப் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நாம் முந்தின நம்ம நிகழ்ச்சியில் கலந்துராயிடும் போது சொன்ன மாதிரி இவங்க வந்து டென்த்தில் என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸில் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அறிவியல் சார்ந்த பாடங்களில் எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்காங்க கணிதத்தில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்காங்க இதை நம்ம அடிப்படையாக கொண்டு அதுக்கு சார்ந்த வகையான ஒரு குரூப் எடுக்கிறது என்றைக்குமே அது ஒரு சிறந்த ஒரு அணுகுமுறையாக இருக்கும் அதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அதனால் நம்ம சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் உங்களோட ஒரு கலந்துரையாடலில் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு வேண்டிய சொல்கிறேன் இப்போ பிசிஎம் வச்சுக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்ஸ் குரூப் எடுத்து படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அவங்க யூஸ்வலி என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க என்ஜினியரிங்னு நினைக்கிற டைமில் இந்தியாவில் இருக்கிற ப்ரீமியம் இன்ஸ்டியூட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட பெரிய கனவு ஒரு நாளத்தை ஒரு காலத்தில் நான் ஐஐடியில் போய் படிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இதுக்குண்டான முயற்சியை அவங்க இப்போ எடுக்கலாம் ஏன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா இந்த இரண்டு வருட கால உழைப்பு இது ஒரு வருட கால உழைப்பு இல்லை இந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்று போகணுன்னா நுழைவுத் தேர்வு இல்லாமல் போக முடியாது இந்த நுழைவுத் தேர்வுங்கிறதுக்கு உண்டான பயிற்சி இரண்டு வருட காலமான பயிற்சி தேவை இவங்க இந்த நுழைவுத் தேர்வில் என்ன மாதிரி சிலபஸ் எடுத்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி சிலபஸ்லேருந்து தான் எடுப்பாங்க அதில் இது பதினோரா வகுப்புக்கு உண்டான பாடத்திட்டமும் பன்னிரெண்டாவது வகுப்புக்கு உண்டான பாத பாடத்திட்டமும் சேர்ந்து தான் அதில் கேள்விகள் இருக்கும் அதனால் ரெண்டு வருடத்துக்கு உண்டான உழைப்பு மிக 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 அவசியம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் நான் வந்து ஐஐடிக்குள்ளே நுழையணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேங்க அப்படின்னா நுழைவுத் தேர்வு ரெண்டு கா விதமாக நடக்கும் ரெண்டு ஸ்டேஜஸில் நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஜேஇ மெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜேஇ மெயின் எழுதுனதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கட்டத்துக்கு நகர்றது ஜேஇ அட்வான்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க
இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது மைனிங் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஓஷன் இன்ஜினியரிங் இருக்குது பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் என்வைர்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் செராமிக் இன்ஜினியரிங் பயோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எனர்ஜி இன்ஜினியரிங் பாலிமர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ரிமோட் சென்சிங் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் நான் அடிப்படையாகவே அறிவியல் சார்ந்த ஒரு குரூப்பை எடுத்து படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இது நான் ஐஐடியில் இருக்கிற கோர்சஸ் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன் இது இல்லாமல் ட்ரிபிள் ஐடிஎஸ்னு இருக்குது ப்ளஸ் என்ஐடிஎஸ் இருக்குது இங்கெல்லாம் நமக்கு என்னென்னமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது நிச்சயம் மாசம் நிகழ்ச்சியோட முதல் அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்களோட பேர் என்ன எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க என் பேர் ஸ்ரீதர் நான் மங்காட்டில இருந்து பேசுறேன் ஓகே இது யாருக்கான கேள்வி இது என்னுடைய பையனுக்கான கேள்வி ஓகே சார் சார் இணைப்பில் தான் இருக்காரு உங்களோட கேள்வியை முன் வைக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஐயா சார் என் பையன் வந்து பிசிஏ கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாங்க சார் ஓகே இப்போ பிஜி பண்ணணும்னா எம்சிஏ தவிர வேற என்னென்ன ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு வேற என்னென்ன டிகிரிஸ் இருக்கு சார் இதுலயே போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணலாம் அவங்க பிசிஏ கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது சார்ந்த விஷயங்களும் படிக்கலாம் இன்னைக்கு நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரிலேட்டட் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் நிறைய இருக்கு அவங்க பிஜி படிக்க விரும்பலை அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இருக்கு அதை நான் பர்சனலி என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு கலந்துரையாடல் ஒரு கவுன்சிலிங் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் கரியர் உங்கள் படித்த காலேஜ்லேயே கண்டிப்பாக கரியர் கவுன்சிலிங் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் அவங்கள்ட்ட எந்தெந்த வேலை வாய்ப்புக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தட்டத்தில் காலகட்டங்களில் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு அது ரிலேட்டட் பிஜி கோர்ஸும் படிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் நிறைய இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய நிறுவனங்கள் நுட்பமான ஒரு துறையை சார்ந்த சர்டிஃபிகேஷன் இருக்கான்னு பார்த்து கூட வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அது உங்கள் சன்னோடையும் கலந்து ஆலோசிங்க உங்களோட தனிப்பட்ட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கவுன்சிலிங் போகும்போது தான் உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பனாக இருக்குதுன்னு தெரியும் அது சார்ந்த ஏதாவது உங்களுக்கு எக்ஸிபிஷன் நடக்குது அந்த மாதிரி இடங்கள்லையும் நீங்கள் போய் எல்லா கல்வித்துறையில் இருக்கிற பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களோடையும் நீங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கும் போது நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு தேடி வரும் சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு ஸோ நன்றி நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்திலேயே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அவங்க வந்துட்டு குரூப் தேர்ந்தெடுக்கும் போதே பெரிய ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் நிறைய துறைகள் இருக்குது தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த வரிசையில் ட்ரிபிள் ஐடி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் கண்டிப்பாங்க ட்ரிபிள் ஐடிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் இந்த ட்ரிபிள் ஐடிஎஸுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஜேயில் ரெண்டு ஸ்டேஜஸ்ஸான இது இருக்குது ஸ்டேஜ் ஒன் வந்து ஜேஇ மெயின் ஜேஇ மெயின் நான் கிளியர் பண்ணிட்டேன் நான் அட்வான்ஸ் போக எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் இதுலேயே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு ஜேஇ மெயினில் நீங்கள் தேவையான தரவரிசை பட்டியலில் இருந்தாலும் மார்க்ஸ் இருந்தால் அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஐடிஎஸ் என்ஐடிஎஸுங்களுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு ட்ரிபிள் ஐடிஎஸில் என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் அவங்களும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியரிங் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் மொபைல் கம்ப்யூட்டிங் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்டராக்ஷன் கம்ப்யூட்டேஷன் லிங்குஸ்டிக்ஸ் எம்பர்டட் சிஸ்டம் விஎல்எஸ்ஐ டிசைன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் மெக்கானிக்கல் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் நெட்ஒர்க் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபது விதமான ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது அதனால தான் நான் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் பதினோராவது வகுப்பு வர்ற காலகட்டத்தில் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் குரூப் எடுத்து படித்தா ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது முந்தைய சொன்ன மாதிரி ஐஐடிஎஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கும் மேற்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ட்ரிபிள் ஐடிஎஸில் இன்னும் இருபது இதுவே நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு இதனால் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு என்றைக்குமே மற்ற குரூப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது மேடம்
படிக்கும்போது இருக்கிற பெரிய சவால் என்னங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப அடிப்படையாகவே புரிஞ்சுருக்கிறோம் அதனால் எங்கள் பெடகோகி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்காங்க அப்படின்னா அது ஹெட்ரோஜீனியஸ் குரூப்பாக தான் இருப்பாங்க இந்த ஹெட்ரோஜீனியஸ் குரூப்போடு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒவ்வொரு மாணவர்களும் ஒவ்வொரு விதமாக சிந்திப்பார்கள் ஸோ நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் உட்கார நேரத்தில் ஒரே ஒரு கண்ணோட்டத்தில் மட்டும் ஒன்று அணுகாமல் பல அணுகுமுறையில் அதை எப்படி அணுகிறதுங்கிறதுக்காண்டான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இருக்கும் நீங்கள் ஒரு நாராயணா கோச்சிங் சென்டரோடு கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரெண்டாவது அடிப்படையாகவே எல்லாருக்கும் அந்த சப்ஜெக்டை புரிஞ்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்காது சில ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப ப்ரில்லியண்டாக இருப்பாங்க சிலவங்க வந்து ஆவரேஜாக இருப்பாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிலோ ஆவரேஜாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் எங்களுக்கு நல்லா தெரியறதுனால நாங்கள் ஆரம்பத்துலேயே ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் உங்களோட அகடமிக் பேக்ரவுண்டோ இதுக்கு மிந்தி இருந்தால் அகடமிக் எக்ஸலன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்தாலும் கூட மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் புரியணுங்கிறத கருத்தில் கொண்டு கான்செப்சுவலி உங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவோம் ஃபண்டமெண்டல்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிட்டு கிராஜுவலாக இந்த டிஃபிகல்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால எல்லா குழந்தைங்கள்னாலையுமே இந்த பாடத்திட்டத்தை எங்களோட கோப்ப பண்ண முடியும் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டென்த் முடித்த பிறகு என்ன குரூப் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி உங்களோட பெயர் என்ன ஹலோ ஹலோ உங்களோட பேர் என்னம்மா எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க என்ன விளக்கம் இப்போ டுவெல்த் இப்போ தான் எழுதி முடிச்சிருக்காங்க அவங்களோட தேர்வு அந்த அடிப்படையான ஒவ்வொரு பாடத்திட்டங்கள்லேயும் என்னமான மத மதிப்பீடு வரப்போகிறது மார்க் வாங்க போகிறாங்கிறது புரிஞ்சுக்குங்க பெரிய கனவு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகணும் ஐஏஎஸ் ஆகணுங்கிறது பெரிய கனவு அதுக்குண்டான கலந்த ஆலோசனை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒன்று அதுக்குண்டான முயற்சி பெரிய முயற்சி வெளியிலேருந்து இருக்கிற கனவுக்குண்டான உழைப்பும் அதுக்குண்டான முயற்சியும் கொடுத்தா கண்டிப்பாக வர முடியும் ஸோ நீங்கள் முதல்ல ஒரு கலந்த ஆலோசனைக்கு போய் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டையும் கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் முறையான ஒரு அணுகுமுறை நம்ம இது பெற்றோரோட ஒரு கனவு அவங்க ஒரு ஐஏஎஸ் முடிக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு கனவு ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்காங்கிறத முதல்ல நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது அவங்களோட கல்வி சார்ந்த இதில் இவ்வளவு நாள் அவர் என்ன மாதிரி மார்க்குகள் வாங்கியிருக்காரு அவரோட நேச்சுரல் இன்க்ளினேஷன் எந்த சப்ஜெக்டில் இருக்குது அவரோட ஆப்டிடியூட் எப்படி இருக்குது அவர் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இந்த ஒரு துறையில் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் சாதிக்கணுங்கிற அளவுக்கு ஆர்வமும் முயற்சியும் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வர முடியும் அதற்கு உண்டான ஆலோசர்களை நீங்கள் அணுகிறது முறையான ஒரு அப்ரோச்சாக இருக்கும் மேடம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு தீர்வு மட்டும் கிடையாது இது அவங்களையும் தனிப்பட்ட முறையில் கூட்டிகிட்டு போய் இந்த ஐஏஎஸ் பண்ணுற கோச்சிங் அவங்களோட நீங்கள் ஒரு கலந்த ஆலோசனை பண்ணுங்க மேடம் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் பாரதி மேடம் எங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க பாரதி நாங்கள் காஞ்சிபுரம் பக்கத்தில் இருந்து ஓகே இது யாருக்கான கேள்வி இது வந்து எனக்கான கேள்வி தான் மேம் ஓகே உங்களோட கேள்வி முன்வைக்கலாம் சுரணைப்பில் தான் இருக்கார் ஹலோ நான் இப்போ டென்த் முடிச்சிருக்கேன் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கேன் மேம் சரிங்க ஹலோ சொல்லுங்க கேக்குது சொல்லுங்க டுவெல்த் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் அடுத்து வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கேன் அது பண்ண முடியுமா இல்லைன்னா நான் டிகிரி படிச்சு தான் ஆகணுமா பர்சனலி அந்த சாய்ஸ் இருக்கும்போது டிகிரி படிக்கிறது நல்லது இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் மினிமம் ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷனோடு பண்ணிக்கிறது தான் ரொம்ப சிறந்த ஒரு அப்ரோச் அதுக்கு சேர்ந்து பேரலாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் என்னோடய பர்சனல் சஜஷன் கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிராஜுவேஷன் ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற கால சூழ்நிலையில் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறது என்னோடய தனிப்பட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் அது முடித்தவங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்புகள் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இது இன்றைக்கி மட்டும் இருக்கிற கால சூழ்நிலைக்கு நம்ம சொல்கிற ஒரு தீர்வு கிடையாது கோயிங் ஃபார்வர்ட் இட்ஸ் கரியருங்கிறது இன்னொரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷ காலங்கள் நீங்கள் வேலை செய்ய போகிறீங்க அதுக்கு உண்டான தகுதியான வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரணும் அப்படின்னா கல்வி தகுதியும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் நல்லா கிராஜுவேஷன் முடிங்க போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது ஒரு முறையான அணுகுமுறையாக இருக்கும் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நம்ம பிரேக்குக்கு முன்னாடி இந்த டீச்சிங் பற்றி நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் சார் கற்பித்தல் எந்த முறையில் நீங்கள் கற்பிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்
ஏன்னா பேலன்ஸ் பதினஞ்சு கொஸ்டின் இவங்க தனிப்பட்ட முயற்சியில் தனிப்பட்ட முறையில் முயற்சி செஞ்சு சால்வ் பண்ணணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு இருக்கிற சவாலும் எங்களுக்கு புரிய வரும் எங்கே தடுமாற்றம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் அதனால் இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் இவங்க கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு வரதுக்கு ஹோம்ஒர்க் நிச்சயமாக கொடுப்பாங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போதே எங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட சகால் எங்கே இருக்குது எங்கே நின்று இருக்காங்க இது இந்த மாதிரி நம்ம முயற்சி செய்யும்போது தான் நமக்கு அந்த பாடத்தை முழுமையாக புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்மளோட தடுமாற்றங்கள் எங்கே இருக்குது எங்கே நமக்கு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் தேவை அப்படின்னு எங்கள் இதில் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா தப்பு செய்கிற குழந்தைங்கள நாங்கள் என்கரேஜ் தான் பண்ணுவோம் தப்பு செஞ்சாங்கன்னா இட்ஸ் அ க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் நான் அவங்க தப்பு செய்யலை ஒரு க்ரியேட்டிவாக யோசித்து ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்காங்க ஆனால் செஞ்ச தப்பை ரெண்டாவது வாட்டி செய்யக்கூடாது முதல்ல செஞ்ச தப்பில் இருந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் அதே தப்பை சிறப்பி செய்யக்கூடாது அப்படி செஞ்சிங்கன்னா அது பிளண்டர் ஆகிடும் அதனால் முதல் வாட்டி நீங்கள் தப்பு பண்ணுறது இயல்பான விஷயம் அந்த முயற்சியில் நீங்கள் வீட்டிலேருந்து பண்ணி செல்ஃப் ஸ்டடி டைமில் பண்ணி திருப்பி வரீங்கல்ல அடுத்த நாள் கிளாஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா போன நாள் என்ன வகுப்பு நடத்தினாங்களோ என்ன மாதிரி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதை சார்ந்து தான் முதல்ல கலந்துரையாடல் ஆரம்பிக்கும் டிஸ்கஷன் அதில் தான் இருக்கும் அப்படி தான் எங்களுக்கும் தெரியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும் நேற்றுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததில் எவ்வளோ தூரம் புரிஞ்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு எங்கே இன்னும் ஃபர்தராக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய தேவைகள் இருக்குங்கிறது புரிய முடியும் ஓகே அடிப்படையாக வந்துட்டு அவங்க எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்கன்றது எவால்வேட் பண்ணுறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது அப்படின்றது புரியுது சார் நம்ம நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எடுக்கும்போது ஐஐடிலையும் ட்ரிபிள் ஐடிலையும் எவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க அந்த ஆப்ஷன்ஸை கேட்கும்போது ஒரு வியப்பாக இருக்குது தாண்டி நம்மளுடைய தமிழ்நாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ஐடி அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எவ்வளோ கோச்சஸ் இருக்கு கண்டிப்பாக மேடம் என்ஐடி வந்து ஒரு பெரிய ஆப்ஷன் நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பொறுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் என்ஐடி எங்கே இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் இருக்குது ஸோ இந்த வாய்ப்பை எல்லா குழந்தைங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜேஇ மெயின் எழுதி அதில் கிடைக்கிற ரேங்கிங் அண்ட் தரவரிசை பட்டியலில் எங்கே இருக்கீங்களோ இதை பொறுத்து உங்களுக்கு என்ஐடியில் கூட கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது கடந்த காலகட்டங்களில் என்ஐடியில் நுழைஞ்ச குழந்தைங்களோட மார்க் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியப்பாக இருக்கும் முந்நூறு மார்க்குக்கு அறுபது விழுக்காடுக்கு மேலே நீங்கள் வாங்கினாலே அங்கே போகிற சான்சஸ் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் என்ஐடியை பொறுத்த மட்டும் என்னென்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கிறதையும் ஒரு வாட்டி நம்ம பார்க்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கொடுக்குறாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோ டெக்னாலஜி மெட்டலாஜிக்கல் அண்ட் மெட்டீரியல் இன்ஜினியரிங் மைனிங் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் என்வைர்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் செராமிக் இன்ஜினியரிங் டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் டெக்னாலஜி பயோமெடிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் போன்ற இந்த வாய்ப்புகள் எல்லாமே என்ஐடியில் இருக்குது அதனால் நீங்கள் பதினோராவது வகுப்பு வர்ற நேரத்தில் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படித்து முடித்து அப்புறம் ஜேஇ மெயின் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு இருக்குது இது நீங்கள் படிக்கிற காலகட்டங்கள்லேயே நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு சில சப்ஜெக்ட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த சயின்ஸ் குரூப் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நெ கல்விகள் நிறுவனங்களில் சேர்ந்து அவங்களால படிக்க முடியும் ஓகே நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த துறையில் இருக்குது அதை சார்ந்த துறையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கும் போது நமக்கு அதற்கான ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சார் இப்போது லெவன்த்தில் நம்ம எந்த குரூப் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத தாண்டி லெவன்த் டுவெல்த் அப்படின்றதுக்கு வெறும் அந்த அகாடமிக்ஸில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் இந்த ஜெய் மெயினுக்கு எப்படி அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகணும் எவ்வளோ கால அவகாசம் அவங்க வந்துட்டு நார்மலாக அவங்களோட அகாடமிக்ஸ்க்கும் இதற்கும் ஒதுக்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா பல பசங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் சிக்கல் என்னவா இருக்குன்னா நம்ம சிலபஸை முடிக்கிறதுக்கே டைம் ஆகுது இதற்கு எவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கணும் எவ்வளோ கடைசி கட்டத்தில் படித்தா போதுமா இல்லைனா ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ நேரம் படிக்கணுமா அது எப்படி திட்டமிடுதல் சார் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ ஜேஇன்னு நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டதுனால சொல்கிறேன் உங்கள் ஜேயோடு பாட அந்த குவான்டம் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் போர்டு எக்ஸாமோட கிட்டத்தட்ட ஆறு மடங்கு ஜாஸ்தி இருக்கும் இது நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இவ்வளோ பாடம் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறதுனால அதுக்குண்டான முயற்சி பயிற்சி முறையாக இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் பள்ளிக்கு சென்று படிக்கிறீங்க அது ஒரு முடிச்சுட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வந்து
டுவெல்த் போர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே மாதிரி டுவெல்த்தும் நவம்பர் டிசம்பருக்குள்ளே முடிச்சிருவாங்க ஸோ தட் அவங்க போர்டு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு உண்டான ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான டைமும் கிடைக்கும் இதுக்கு உண்டான தேவையான ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுற டைமும் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எடுக்கும் போது கிட்டத்தட்ட அறுபது பாடத்திட்டங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சொல்கிறது கேட்கும் போது வியப்பாக இருக்கு இவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பயாலஜி எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்கோப் இருக்குது சார் பிகாஸ் பயாலஜி எடுக்கும் போதே ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் இருப்பாங்க நம்ம டாக்டர் ஆக போகிறோம் எம்பிபிஎஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரிப்ரேஷனில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன மாதிரியான கோர்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க இதை மூணாக வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று வந்து மெடிக்கல் பேராமெடிக்கல் என்ன ரிசர்ச் சைடு ரிசர்ச் சைடுனா பியூர் சயின்ஸ் எடுத்து நான் படிக்க போகிறேன் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு பெங்களூரில் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸுங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அது மாதிரி ஐசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் இந்த நிறுவனங்கள் இந்த ப இடங்களில் போய் இவங்க படிக்கலாம் ரிசர்ச்சுங்கு வர்ற டைமில் இவங்க ஃபண்டமெண்டலாக மூணு விதமான ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க ஒன்றா ட்ரக்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா வேக்சின் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா டயக்னாசிஸ் ஸோ உங்களுக்கு ரிசர்ச் தான் அவங்களோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் எனக்கு ரிசர்ச் ரிலேட்டட் வேணும் அப்படின்னா பயாலஜி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூ கேன் கெட் இட் பியார் சயின்ஸ் இது ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது எல்லா பேரண்ட்டுக்குமே இருக்கிற பெரிய கனவு என் குழந்தை வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ எம்பிபிஎஸ்ங்கிற ஒரு இதை மட்டும் பார்க்காம அதுலேயும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் துறைகள் இருக்குது பேராமெடிக்கல்ஸில் எவ்வளோ துறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டாக்டர் ஆகிறவங்களுக்கு ஒரு சில துறைகளை பற்றி இங்கே இருக்கிற கால அளவில் இவ்வளோ தான் குறிப்பிட முடியும் பீடியாட்ரிக்ஸ் ஆகலாம் சர்ஜரி ரிலேட்டட் அப்ஸ்டிட்ரிக்ஸ் அண்ட் கைனகாலஜி ஆர்த்தோபேடிக்ஸ் கார்டியாலஜி நியூரலஜி டெமட்டாலஜி சைக்கியாட்ரி ரேடியாலஜி ஆங்காலஜி ஆப்தமாலஜி இஎன்டி அனஸ்தியாசியாலஜி பேத்தாலஜி இந்த மாதிரி நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது டாக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் கூட இந்த வந்த ஒவ்வொரு பிரிவுகள்லையும் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எங்கே ஆர்வம் ஜாஸ்தியோ எதில் நீங்கள் தனித்துவமாக விளங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ எதுக்கு வ வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கோ எந்த துறையில் உங்களோட பங்களிப்பு அதிகமாக கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அதை பொறுத்து இது எல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம் அகெயின் இந்த மெடிக்கல் டாக்டர்னு வர்ற டேரமில் இன்னொரு டிவிஷன் வந்து டென்டல் டென்டலை பார்த்தா ஜென்ரல் டென்டிஸ்ட்ரி இருக்குது ஆர்த்தோ டென்டிக்ஸ் இருக்குது என்டோ டென்டிக்ஸ்னு இருக்குது பிரியோ டென்டிக்ஸ்னு இருக்குது ஓரல் அண்ட் மேக்சியோ ஃபேஷியல் சர்ஜரின்னு இருக்குது ஸோ டென்டலில் கூட பலப்பட்ட வகையான பிரிவுகள் இருக்குது ஸோ இதுவும் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்க்கலாம் வெட்டினரி டாக்டர் மனுஷருக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற விலங்கினங்களுக்கும் நம்மளால் என்ன உதவி பண்ண முடியும் மருத்துவம் எப்படி பண்ண முடியும்னா வெட்டினரி டாக்டராக கூட இருக்கலாம் ஃபார்மசிஸ்டாக இருக்கலாம் பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் இதெல்லாம் படித்து கூட சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொறுத்த மட்டும் அவங்களோட இதை பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் மெடிக்கல் சார்ந்த துறைகளில் இதெல்லாம் வரும் பேராமெடிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நர்சிங் பிஎஸ்சி நர்சிங் அப்புறம் ஃபிசியோதெரபி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி மெடிக்கல் லெபரட்ரி டெக்னாலஜி அப்புறம் ரேடியாலஜி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி ஆப்டோமெட்ரி ஸ்பீச் தெரப்பி ஆடியாலஜி டயட்டிக்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷியன் மெடிக்கல் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் சர்வீசஸ் மெடிக்கல் கோடிங் அண்ட் பில்லிங் இது எல்லாமே பேராமெடிக்கல் கேட்டகரியில் வரும் ஸோ பயாலஜி படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்கோப் இருக்குதான்னா வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் அது இருக்குது ஸோ ஜென்ரலி சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த இப்போ நம்ம உடையாடலையே நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க எவ்வளவு பரந்த வாய்ப்புகள் இருக்குது சாய்ஸஸ் நிறையா இருக்குது மேடம் ஓகே சாய்ஸஸ் நிறைய இருக்குன்ட்டு நீங்கள் சொல்லும் போதே தெரியுது ஒரு எம்பிபிஎஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா ஸ்பெஷாலிட்டி சூப்பர் ஸ்பெஷ் ஸ்பெஷாலிட்டி சப் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு அவங்க நிறைய எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்றது நீங்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சில பிள்ளைங்களுக்கு கணிதம் மேக்ஸ் மேலே ஒரு அபாரமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் மேக்ஸ் அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸில் பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கோர்ஸஸ் இருக்குது சார் தமிழ்நாட்டில் ராமானுஜர் பிறந்ததுனால இது ஒரு நம்ம நாட்டுக்கு கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம் சொல்லுவேன் நிறைய குழந்தைங்க கணிதத்தில் நான் பாண்டித்யம் பெறணும் கணிதத்தில் பெரிய ஆளாக வரணும்னு ஆசைப்படுறவங்களும் இருக்காங்க மேத்ஸ் மட்டுமே எடுத்து படிக்கிறவங்களுக்கு எம்எஸ்சி அப்படின்னு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கூட இருக்குது மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இதை எழுதுனா அது உண்டான உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்பும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது மேத்ஸ் மட்டுமே எடுத்து நான் படிக்கணும்னா என்ன மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் எந்தெந்த துறையில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவரியல் சயின்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இது ப்ரொடாமினன்ட்லி இன்சூரன்ஸ் ரிலேட்டட் இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேத்ஸ் படிக்கிற குழந்தைங்க ஆக்சுவரியல் எடுத்து படிக்கலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட்
எடுத்திருக்காங்க <laughs> 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 ரெண்டாவதோட நீட் எழுதும் போது இருக்கு ஐநூத்தி ஐநூறு மார்க் தான் எடுத்திருக்கிறாங்க அதனால என்ன அப்படின்னா இது ஒரு கோச்சிங் இவங்க கிரீன் பார்க்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சார் சரிங்க இது கோச்சிங் சென்டரோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா தேவை ஏன் தேவை அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா இவங்க ஐநூறுக்கு மேல எடுக்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் தான் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது இதை நீங்க எப்படி அணுகணும் அப்படின்னா மெடிக்கல் சீட் அலாகேஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் நேஷ்னல் கோட்டாவும் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடு ஸ்டேட் லெவல் கோட்டா இருக்கும் இந்த ஸ்டேட் லெவல் கோட்டாவில் கூட நான் போன கலந்துரையாடையில் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிட்டி ரிலேட்டட் கோட்டா இருக்குது நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியை சார்ந்தவங்க அதுக்கு போன வருட காலங்களில் என்ன மாதிரி கட் ஆஃப் மார்க் வச்சுருந்தாங்கிறத அடிப்படையாக நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இந்த மிந்தி கலந்துரையாடலில் சொன்ன மாதிரி பயாலஜியில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே இயற்கையாகவே அந்த ஒரு பாடத்தில் ஈர்ப்பு இருக்குது நல்லா படிப்பாங்க ஆனால் அவங்களோட மார்க் எங்கே கம்மியாக வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இங்கே ரெண்டுத்துலையுமே மேத்ஸோட அப்ளிகேஷன் வருது அதனால் நீங்கள் எந்த இடத்துல படிக்கிறீங்களோ அங்கே சொல்லிக் கொடுக்குற ஃபேக்கல்ட்டியோட உட்காருங்க உண்மையான தடுமாற்றம் எங்கே இருக்குது உங்களோட அணுகுமுறையில் எங்கே தப்பு பண்ணுறீங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு முயற்சி பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால கிளியர் பண்ண முடியுங்க ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது கல்வி த்ரீ சிக்ஸ் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஹலோ நாங்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருந்து பேசுறேங்க அன்பன்பள்ளி கிராமத்தில் இருந்தேன் ஓகேம்மா அது யாருக்கான கேள்வி ஆ பையனுக்கு இருந்தாங்க பன்னெண்டாவது பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்கிறாங்க ஓகே இப்போ என்ன குரூப் எடுத்து என்ன படிக்கலாம்னு தெரியும் நீங்க பயோமேக்ஸ் எடுத்துருக்கிறாங்க ஓகே பயோ மேக்ஸ் நீங்க ஆல்ரெடி எடுத்திருந்தானா பயோ மேக்ஸ் ரிலேட்டட் நிறைய விஷயங்கள் இது முதிய சொன்னோம் உங்க இன்ஜினியரிங் துறையை சார்ந்து போறாங்கன்னா என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்ல மெடிக்கல் ரிலேட்டட் போறதா இருக்க பயாலஜி எடுத்ததுனால அவங்க கண்டிப்பா நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுனா அது கூட ட்ரை பண்ணலாம் மருத்துவர் ஆகணும் பேராமெடிக்கல் இது அது கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த உரண்டை அந்த உரையாடலை நீங்க கவனிச்சு கேட்டிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகளை பத்தி பேசியிருந்தோம் பயோ மேக்ஸ்ங்கிறது ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷன் ஏன்னா நீங்க இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடுக்கும் போகலாம் மேக்ஸ் ஐ மீன் மெடிக்கல் ரிலேட்டட் வாய்ப்புக்கும் போகலாம் இப்போ அவங்க இந்த வாட்டி கால அவகாசம் இருக்கிறதுனால என்னோட தனிப்பட்ட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா நீட் இந்த வாட்டி எழுதுறதுக்கு அவங்கள முயற்சி பண்ண சொல்லுங்க அவங்களோட மார்க் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க சொல்லுங்க இன்னும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாள் இருக்குது எக்ஸாம் வரத்துக்கும் அதுக்கு உண்டான ஒரு பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க அவங்கள கண்டிப்பாக ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு இந்த நேருக்கு முந்தின நேர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு முறை அவங்க நீட்டுக்கு அப்பியர் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு முறை ஒரு வருடம் அவங்க வந்துட்டு கேப் எடுத்து நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்காங்க ஆனால் அவங்க தன்னிச்சு அவங்களே ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்காங்க இது மாதிரி தன்னிச்சு ப்ரிப்பேர் ஆகி இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க பட் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் அவங்ககிட்ட மிக்ஸ் ஆ மிஸ் ஆகுதோ அப்படின்றது தான் ஒரு ஒரு தனிநபராக எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு யோசனையாக இருக்குது உங்களோட கோச்சிங் சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டுக்காக எப்படி நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் கொடுக்குறீங்க எப்படி அவங்க எக்ஸல் ஆக முடியும் அதில் நம்ம தன் செல்ஃப் ஸ்டடி எடுத்து பண்ணுற குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு சின்ன சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிக்கும்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அதனால் அதுக்கான கால நேரங்கள் ரொம்ப செலவழிப்பீங்க ஸோ மற்ற பாடத்துக்கு தேவையான காலத்தை நீங்கள் செலவழிக்க தவறிட்டீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் தான் அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஸோ எல்லா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூணுக்கும் தேவையான அளவு காலத்தை செலவழிக்கணும் அதுக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு உண்டான பதிலை கொடுக்குற முயற்சியில் நீங்கள் இறங்கணும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இந்த மென்டரிங் கோச்சிங் எங்கே தப்பு பண்ணுறோங்கிறது தெரியணும் அது ஒரு கோச்சிங் சென்டர் போனால் தான் சொல்லுவாங்க இந்த இருக்கிற கால அளவுக்குல அந்த ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் நம்மளோட அப்ரோச் எப்படி இருக்குது ஃபிசிக்ஸில் அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டட் இதெல்லாம் நீங்கள் தடுமாறுறீங்களா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கோச்சிங் சென்டரோட சப்போர்ட் தேவை செல்ஃபாக படிக்கும்போது நம்ம படித்த விருப்பமான பாடத்திலேயே காலம் ரொம்ப செலவழிக்கிற ஒரு சான்சஸ் வெரி ஹை அந்த இதில் சொல்கிறேன் அதனால் இவங்க ஒரு கோச்சிங் சென்டரில் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியோட சப்போர்ட் எடுத்துகிட்டு அவங்களோட சூப்பர்விஷனில்
பயோமேத்ஸ் அந்த மாதிரி எடுங்க இல்லை அவங்களுக்கு மேத்ஸில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பயாலஜி ரிலேட்டட் எடுங்க இதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் பெரிய லா நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இவங்க கிராஜுவேஷன் பண்ணும்போது இன்ஜினியரிங் துறையை சேர்ந்து தேர்ந்தெடுத்து பண்ணாலுமே சரி இல்லை மருத்துவத்துறையும் பேராமெடிக்கல் துறையை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணாலுமே எதிர்காலத்தில் ஒரு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொள்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குற நேரத்தில் சயின்ஸ் குரூப் எடுக்கிற குழந்தைகளுக்கு அது வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது என்னால் என்னோடய பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து படிக்க சொல்லுங்கள் முடிக்க <laughs> ஸோ அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் செகண்ட் குரூப் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டட் ரிலேட்டடா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸே வந்து எடுக்கலான்ட்டு டிசைட் பண்ணிருக்காரு ஸோ அவங்க ஸ்கூல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்த சஜஷன் வந்து இப்ப புதுசா வந்திருக்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க கரெக்டான சஜஷன் தான் சார் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு கோயிங் ஃபார்வர்டு ஃபியூச்சரில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரிலேட்டடான எல்லா துறையிலையுமே அதோட பங்களிப்பு பெ பெரிய ஒரு பங்களிப்பு அதை வகிக்க போகுது அதனால் அது ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது ஒரு கரெக்டான அணுகுமுறை தான் ஸ்கூலில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அது கரெக்டான தேர்வு தாங்க அது மூலம் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அந்த சப்ஜெக்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் வளர்த்துக்க சொல்லுங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வரும்போது ஒவ்வொரு விதமான ச இது சேஞ்ச் ஆகிருக்குது இண்டஸ்ட்ரிலேயே நிறைய விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அதுமாரி கோயிங் ஃபார்வர்ட் இன் ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரிலேட்டட் மெஷின் லேர்னிங் ரிலேட்டட் ஸ்கோப்ஸ் நிறையவே இருக்கும் அது சார்ந்த துறைந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கிறது ஒரு நல்ல தேர்வு தாங்க அதை படிக்க சொல்லுங்கள் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு கற்பித்தல் முறை எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அதே போல் வந்துட்டு நம்ம பியோர் சயின்ஸ் இல்லைனா பியோர் சயின்ஸ் மேக்ஸ் அப்படி எடுக்கும் போது என்ன மாதிரியான ஸ்கோப் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சார் இதெல்லாம் தாண்டி டெஸ்ட் சீரீஸை நீங்கள் உங்கள் கோச்சிங் சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க சார் இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது அவங்கள தகுந்த காலகட்டங்களில் அவங்கள டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த டெஸ்ட் மூலமாக தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் தெரியும் அவங்க எவ்வளோ தூரம் அந்த ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க சொல்லிக் கொடுக்குற ஃபேக்கல்டிஸுக்கும் தெரியும் எவ்வளோ தூரம் நான் சொல்லிக் கொடுத்தது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை போய் சேர்ந்துருக்குது அப்படின்னு ஸோ நாங்கள் யூஸ்வலி ஒரு வீக்லி டெஸ்ட் இருக்கும் ஃபோர்ட் நைட்லி டெஸ்ட் இருக்கும் ஓ நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி டேர்ம் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் இருக்கிற பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சு மார்க் ரிவீல் பண்ணுற டைமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கே தவறு செஞ்சுருக்காங்களோ அதை அந்த ஃபேக்கல்ட்டியோட உட்காந்து கலந்துரையாடல் பண்ணி அதை திருத்திக்கிறதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இதே கொஸ்டின் இன்னொரு காலகட்டத்தில் திருப்பி கேட்க போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்குண்டான தெளிவு தேவை நம்ம அதனால் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் அவங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கண்டிப்பாக தெரியும் இதில் ஒரு தனிப்பட்ட விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்ன அப்படின்னா ஜாயின் பண்ண ஒன்னியே கோச்சிங் சென்டரில் ஜாயின் பண்ண ஒன்னியே முதல் ஒரு இரண்டு மாத காலங்களுக்கு அவங்க எடுக்கிற மதிப்பெண்ணை வச்சு எந்த முடிவுக்கும் தயவு செஞ்சு வராதிங்க நான் இந்த துறையிலேயே ஒரு ஆறு வருட கிட்டத்தட்ட நாலு வருட காலங்களாக இருக்கிறதுனால இந்த ரிசல்ட்ஸ் வர்ற டைமில் டாப்பராக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற வாய்ப்பு நிறைய வாட்டி கிடச்சிருக்குது அவங்கள்ட்ட நான் கேட்கும்போதும் கேட்டிருக்கிறேன் உங்களோட சக்ஸஸோட சீக்கிரம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது டெஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு எட் எவ்வளோ வாட்டி டெஸ்ட்டில் கம்மியான மார்க் வாங்கினாலும் முயற்சி பண்ணுறது அவங்க நிறுத்தினதே கிடையாது ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டு வருட காலம் எங்கள்கிட்ட படிக்கிறாங்க பதினோராவது வகுப்பு பன்னிரெண்டாவது வகுப்பில் படிக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஜேஇ எக்ஸாமோ ஒரு நீட் எக்ஸாமோ ஒரு நாற்பது வாட்டி எழுதினா என்ன அனுபவம் கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு அவங்க டெஸ்ட் சீரியஸ் பார்த்துருப்பாங்க நாராயணா கோச்சிங் சென்டரில் இருக்கிற இன்னொரு தனித்துவம் என்ன அப்படின்னா நாராயணா ஆல் இண்டியா டெஸ்ட் சீரியஸ் ஒன்று இருக்குது இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நான் சொன்ன நீங்கள் மருத்துவத்துக்கு படித்தாலும் இன்ஜினியருக்கும் படித்தாலுமே அதுக்குண்டான நுழைவுத் தேர்வு இந்தியா லெவலில் நடக்கிறதுனால சில காலகட்டங்களில் இந்தியா லெவலில் எனக்கு என்ன மார்க் கிடைக்கும் என்னவா மாதிரி தரவரிசை பட்டியலில் எனக்கு என்ன தரத்தில் இருப்பேன்னு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு வாய்ப்பு நாராயணா கோச்சிங் சென்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது ஏன்னா எங்களுக்கு இந்தியா ஃபுல்லாகவே பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் எழுதுவாங்க அதோடு இவங்களை அவங்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு இந்த டெஸ்ட் சீரீஸும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேடம் ஓகே இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை பற்றி பேசும்போது அட
கண்டிப்பாக ஜேஇ அட்வான்ஸ் போயிட்டிங்க அப்படின்னா இவ்வளோ நாற்பத்தைந்து வருட காலங்கள் நாங்கள் இதிருந்தால் கூடாமல் எங்கனால் கூட யூகிக்க முடியாது என மாதிரி கேள்விகள் வரப்போகுதுங்கிறது அதனால தான் அந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு அவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸும் தனித்துவமும் இருக்குது அதனால் அந்த அன்ப்ரடிக்டபிலிட்டி ஃபேக்டருங்கிறத நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா பத்து வருட காலங்கள் மிந்தி கேட்ட எக்ஸாம் இன் கொஸ்டின்ஸை மட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் பற்றாது இந்த இவங்க ரிசர்ச் நாராயணா கோச்சிங் சென்டரில் நாங்கள் பண்ண ரிசர்ச்சில் கொடுக்குற எக்ஸாம்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் நாலாயிரத்துக்கு மேல் மேற்பட்ட கேள்விகள் இருக்கும் இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறமா எக்ஸாம் போகிறதுனா ஒரு கரையான ஒரு கரெக்டான முயற்சியாக இருக்கும் மேடம் ஓகே அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என்ன குரூப் எடுத்திருக்காங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் இப்ப கால அளவு இருக்கிறதுனால நீங்க ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு கூட நீங்க ஒரு நீட் தேர்வுக்கு ஒரு வாட்டி முயற்சி செஞ்சு பாக்கலாம் அவங்க மருத்துவர் ஆகணும் இல்ல மெடிக்கல் பேராமெடிக்கல் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னெல்லாம் எடுக்க முடியுங்கிறது கொஞ்சம் முன்னாடியே டீட்டெயிலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அவங்களோட ஆர்வத்தையும் பார்த்துக்குங்க இந்த ஒரு தேர்வு எழுத சொல்லுங்க ஒரு ஆல் இண்டியா லெவலில் நடக்கிற ஒரு நுழைவு தேர்வு எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு முதல் அனுபவமும் அவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த கிராஷ் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி முதல் ஒரு அனுபவத்தை பா எடுத்துக்கிட்டோம் அவங்க அதை முடிச்சுட்டு அவங்க டாக்டர் ஆகணும்னா என்னோடய பர்சனல் சஜஷன் ஒன் இயர் ட்ராப் பண்ணி கூட அவங்க எந்த இதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் மேடம் இல்லை எனக்கு நீங்கள் கிராஜுவேஷன் போகணும் அப்படின்னா பேராமெடிக்கல் ரிலேட்டட் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பேசியிருந்தோம் அது துறை அதில் அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஒரு துறையை தேர்வு செஞ்சு படிக்க சொல்லுங்கள் மேடம் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன தனிப்பட்டாங்க <laughs> 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 இது நீங்கள் ரிசர்ச் சார்ந்த துறையில் போகணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்திக்கலாம் மருத்துவத்துறைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா நீட் நுழைவு தேர்வு கண்டிப்பாக எழுதணும் நீங்கள் அது மூலமாக கூட போகலாம் இல்லை பேராமெடிக்கல் ரிலேட்டட் நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் அது சார்ந்த துறைகளில் அவருக்கு தனிப்பட்ட முறத்தில் ஆர்வம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த துறைக்கு உண்டான பயிற்சி அவர் மேற்கொண்டார்னா நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்க முடியும் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நீங்க <laughs> 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 நீங்கள் எவ்வளவு விழுக்காடு ஆளுங்க ஒரு வருஷம் எழுதும்போது அதில் பாஸ் ஆகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு சதவீதத்துக்கும் குறைவான பேர் தான் இந்தியாவில் தேர்வு ஆகிறாங்க ஸோ அதுக்கு உண்டான முழு முயற்சியும் பயிற்சியும் தேவை தேவைப்பட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல போய் கோச்சிங் எடுக்கிறது சொல்லுங்கள் அது ஒன்னா த டஃபஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் தான் அந்த சிஏ எழுதி போகிறாங்க அப்படின்னா சிஏ போகிறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அவங்களுக்கு ஃபினான்ஸ் அக்கௌண்டிங் ரிலேட்டடெலாம் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கும் அது சார்ந்த துறையிலையும் இன்னொரு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்கிறது பெட்டருங்க ஓகே நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசலாம் உங்களோட பேர் என்ன ஹலோ உங்களோட பேர் என்னமா எங்களோட பேர் மோகன் ஓகே இது என்ன கேள்வி உங்களோட கேள்வி முன் வைக்கலாம் பட் தம்பி 12th முடிச்சிருக்காரு ஓகே 12th ல என்ன குரூப் எடுத்துட்டாங்க மேடம் நீங்க டிவி பார்த்து பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க டிவி பார்த்து பேசாதீங்க டுவெல்த்ல ஒரு என்ன குரூப் எடுத்திருக்காருன்னு சொல்ல முடியுமா வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்காரு ஓகே ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் இது இவங்க கிராஜுவேஷன் ப்ரோக்ராம் பண்றதுனா பண்ணலாம் இல்ல இன்ஜினியரிங் துறையில சேர்ந்து படிக்கிறதுனாலும் படிக்கலாங்க அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் நல்ல பெரிய வாய்ப்புகள் எதிர்காலத்தில் இருக்கு நான் மிந்தி சொன்ன மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ரிலேட்டட் உங்களுக்கு சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸும் சேர்ந்தபடி பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த காம்பினேஷன்ல நல்ல வேலை வாய்ப்புகளும் அவங்களுக்கு அமையும் ஓகே நன்றி கால் பண்ணதுக்கு சார் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் டென்த் முடிச்ச பிறகு என்ன குரூப் செலக்ட் பண்ணலாம் அதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா சயின்ஸ் குரூப் அண்ட் தென் பியோர் சயின்ஸ் வித் மேக்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குன்றதை பற்றி எங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க மிக நன்றி சார் இந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்த இந்த நிறுவனத்திற்கு மிக்க ந
ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே போல் வேறு